ஹே காய்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோடய ஹஸ்பண்டோட பர்த்டே வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் மார்னிங் டூ நைட் வரைக்கும் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கவ் பண்ணிக்க மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீட்டில் குடி வைக்கலாமா நான் வாழும் வீட்டுக்குள் வேறாரும் வந்தாலே தகுமா என்னை தேர்க்கு நீதான் மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே கண்டிப்பாக வந்து பர்த்டே எதுவும் கோவில் போகணும் அப்படிங்கிறது எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பட் நாங்கள் வந்து அது கொஞ்சம் கேட்காம இருப்போம் காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு குளிச்சுட்டு சோம்பேற்றணும் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறையா இருக்குது அந்த பழக்கத்தை வந்து இன்னிலேருந்து விடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நானும் என்னோட ஹஸ்பண்டும் காலையில் எழுந்துச்சு கோயிலுக்கு போயிட்டோம் கூடவே பாப்பாவும் வந்திருந்தாங்க பர்த்டே அதுமா பயிரோருக்கு பிஸ்கெட் போடுறது அந்த மாதிரி இல்லை இது இது வந்து நாங்கள் எப்பவுமே வழக்கமாக போடுறது தான் அப்போ தான் எங்கள் பின்னாடி வராது இல்லைனா பின்னாடியே வந்து குலச்சிட்டே இருக்கோம் நல்ல மாதிரி நிறைய பிஸ்கெட் வாங்கி கொட்டி விட்டு நாங்கள் பட்டு போயிடுவோம் கோவிலுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நாங்கள் என்ன கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா பெருமாள் கோவிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இந்த கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே தான் எங்கள் குலதெய்வம் கோவில் இருக்குது இதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு அங்கே தான் போக போகிறோம் பெருமாள் கோவிலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கூட்டம் அவ்வளோக்கும் இல்லை கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது மார்னிங் டைமில் எப்போவுமே சாமி எல்லாம் கும்பிட்டு கோவில் சுற்றி வந்துட்டு அங்கே அக்காங்களுக்கெல்லாம் ஸ்வீட்டு கொடுத்தாச்சு பர்த்டே அதுமா காலையிலே கோவிலுக்கு வருது மனசுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக தான் இருக்குது நீங்களும் என்ன மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் மைண்டே ரொம்பவுமே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது இங்கே சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை அன்னதானம் போடுவாங்களாம் பூபாலோட பர்த்டே அன்னைக்கு ஏதாவது டொனேட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சப்போ சரி அரிசி வாங்கி கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூட்டை அரிசி வாங்கி கொடுத்தாச்சு வீட்டுக்கு போக போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் சாமி கும்பிட்டாச்சு இப்போ வீட்டுக்கு காலந்து சாப்பிடல சாமி கும்பிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சொல்லிட்டு வெறும் வயிற்றுலேயே வந்துட்டோம் போயிட்டு சாப்பிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு கோவிலுக்கு போயிட்டு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு கோவிலுக்கு போயிட்டு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு மார்னிங் டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே ரிலாக்ஸாக உட்காந்துட்டோம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே பூபாலுக்கு ஆஃபீஸ் ஒர்க்லாம் இருந்துச்சு ஸோ வந்து அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்பொழுதைக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கை பார்க்கலாம் பூபால் வந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு கரெக்டாக தூங்குற டைமில் நாங்கள் வந்து கேக் வாங்கிறதுக்கு வந்துவிட்டோம் கேக் எல்லாமே இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தாங்க கரெக்டான டைமுக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் கேக் நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அவங்க நேம் எழுதுறதுக்காக எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து கேக் வந்துடும் கேக் வந்ததும் வாங்கிட்டு இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் கேக் வாங்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அதை வந்து வ்ளாக் எடுக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்து நான் சிக்கன் பிரியாணி தான் பண்ணியிருந்தேன் பிரியாணியும் கரெக்டாக வந்துருந்துச்சு ரைஸ் குக் ஆனது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு சிக்கனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர ஜூஸியாக இருந்துச்சு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை டைம் ஆகிடுச்சு எனக்கு கடகடன்னு பண்ணது சூப்பராக வந்துருந்துச்சு நான் செய்கிற சிக்கன் பிரியாணி எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவுமே பிடிக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் அந்த ரெசிப்பியை நான் கவர் பண்ணுறேன் பூபாலும் பிரியாணி சாப்பிட்டு டேஸ்ட் வேறு லெவலுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மதியம் நம்ம சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு அது ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா கேக் கட்டிங்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் நான் சின்ன குழந்தையா கேக்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ம வருஷம் வருஷம் கேக்லாம் கட் பண்ணிட்டு சடனாக இந்த வருஷம் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து எங்கள் டேடி கூட போயிட்டு கேக்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சாச்சு பட் என்
கரெக்டாக அவங்க தூங்குற கேப்பில் போய் நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் பட் அவங்க இல்லாத பொருள் மேலே வந்து காசு போடுறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எதுவுமே அவங்களுக்கு பிடிக்காது சொல்லப்போனால் இந்த பர்த்டேக்கு வந்து கிஃப்ட் வாங்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஏழு கிஃப்ட்டாக அது கண்டிப்பாக நான் பண்ணிடுவேன் டிஷர்ட்டு ஷர்ட்டு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்னென்ன நெசசரி இருக்கோ அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே நான் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவேன் பட் இந்த வருஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாப்பாவையும் வச்சுக்கிட்டு வந்து என்னால் அவ்வளோக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியல நம்ம வந்து தொடர்ந்து வீடியோவில் பார்க்கலாம் கரெக்டாக மிஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் கேக் கட்டிங் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் வெண்ணிலவை பூவாய் வைப்பேனே வான விலையுடையாய் தைப்பேனே உனக்காக ஏதும் செய்வே நீ எனக்கென செய்வாயோ இந்த ஒரு ஜென்மம் போதாது ஏழு ஜென்மம் எடுத்தும் தீராது அந்த தெய்வம் உனை காக்க தினம் தொழுவேன் தவறாது என்ன நான் கேட்பேன் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு பயங்கர ஃபன்னாக போய்ட்டு இருந்துச்சு ஆக்சுவலி பாப்பா மேலே அந்த க்ரீம் அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவே இல்லை இருந்தாலுமே அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க கிஃப்ட் கொடுக்குறங்கிற பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கிஃப்ட் வந்து கொஞ்சம் ஏமாத்திருந்தேங்க அதுக்கு அப்புறம் மட்டும் தான் நான் எடுத்த கிஃப்ட் கொடுத்தேன் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு விஷயம் அது என்னன்னு பாத்தீங்க கீச்சைன்ல ஆஞ்சநேயர் இருப்பாரு ஆஞ்சநேயர் பூபாலுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் எனக்கும் பார்த்தோன்னு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதான் வாங்கிக்கிட்டேன் எத்தனை வச்சிருக்க அடிக்கடி வந்து வாங்கி வாங்கி வச்சுப்பாங்க இது யூஸ்ஃபுல்லான கிஃப்ட் தான் இல்ல
Thank you guys for watching this video. Recently we are hit 1000 subscribers. Thank you a lot guys for your support. Five minutes later. My special one. Thank you for making my heart smile and my eyes shine. I love you.